改めましてこんにちは石井達也ですよジャルプレゼンツフラゲハート、えー、この番組は僕とリスナーなどと、えー、旅気分を楽しもうという番組です、えー、今週は及川光弘さんをお迎えしてお送りしたいと思いますよろしくお願いします心の旅人ミッチーこと及川光弘ですもうそういうなんか<笑>歌い文句があるんですねいやいや別に心の旅人なんて<笑>旅気分を楽しもうボケ老人みたいな<笑><笑>はいよろしくお願いします,しいしますはいさてあのもうミッチーと言いますともう歌だからそれから舞台そして、えー、ドラマと幅広い、ね、活躍で、はい、皆さんこうイメージしてるんじゃないかなと思うんですけども、はい、ちょうどもうなんか誕生日に聞いたらちょうど10年なんですね年の差が年の差がねえでも、えっとうん、50になるってわりかしいいでしょわりかしいいですなんかこうあやっと大人になったなみたいなさすがにねさすがね,ね55ぐらいまでなんですって言ったけど<笑>そうなんですかそっからね、うん、67ってなってくるけどね、はい、8ぐらい悩むよ悩む、うん、それはもう還暦が見えてくるそう還暦が見えてくると悩むねはあなるほどどうやったらいいのかなこれみたいなどういうふうに思った,思,った思いました変化ですね、えー今となってはその俳優活動とそれから音楽を中心とした創作活動これまあ二刀流と言わせていただいてるんですけれどもだからやっぱり必要とされなくなったらおしまいのビジネスではあるからとにかくその期待に応えようとそのためにできる努力はしようとこれは真面目なところ真面目な話ですねあのそれ危険ですよ危険ですかね<笑>必要となったらと思わない方がいい。思わない方がいい。俺は絶対必要だと思ってます。<笑>なるほどなるほど。<笑>自ら自ら,自ら言ってますから俺は。でもまあオンリーワンっていうと聞こえはいいですけど、はい、石井さんもそうですけど、ええ、その替えが効かない存在にはなりたいですね。そうですね。ええ、それはあります。大丈夫ですよ。替、う、え、ん、は効かないですよ。効<笑>かない。うん。誰もやっぱりミッチーの真似はしたくないなって。<笑>したくないっていう。したくないって。<笑>やっ,ぱりやっぱりちょっとあのできないと思うねなるほどなるほど、うん、あのー、コメコメとも非常に近しいところがありましてもちろんですあのうちのパーカッションので、まあ、のマリオで使ってもらったりね、はい、それからあのホーンセクションを使ってもらったりとかして、はいえーあのー、いつもお世話になっておりますとんでもないですもん、えーうん、で,でしかもあのシュールダンスもあのカバーしていただいていやいやもう好きですからねありがとうございますもう、はい、本当にシュールダンスってこれあらゆるバージョンがある,あるんですよ面倒くさいことにね面倒くさい面倒くさいことにねそうそうそう一応あのーま、なんていうんですかよく知られているパターンを、はい、僕なりにというかまあ直角、はい、さんにアレンジしてもらいつつ、えー、こういうイメージでてどうでしたかそのうわ若手というか後輩が、うん、あのー、こういうふうに勝手にカバーする感じコメコメクラブを、うん、あのの楽曲をこう取り上げてくれたアーティスト、うん、としては結構最初の方の、まあまあまあ、若手っていう感じがしましたけど、ねえー、当然だからフォロワーとしては自信があったわけですよ影響を強く受けてる分カバーした時そのボーカルスタイル以外はあのいろいろ味付け、えー、色を変えられる、うん、だやっぱり本当言うとカバーしたい曲もっともっとありますけどね<笑><笑>ファンク藤山とかやってほしいと思うよ<笑>ピーピングトムがやりたいですねピーピングトムねかっこいい,い,い、ね、あれちょっとええー、まああのニューアルバム3月の18日に、はい、あの出るんですけども、はい、あと10日ぐらいですけどね「えー、あの、えー、BeMyOne」はい、これは意味としてはどういうまあそうですね「コメコメクラブ風に言えば、はい、俺の女になれよ」っていうああそういう感じですかねうんあれ俺の俺のワンになれよ。俺のワンに。犬ってことですか。<笑>ひねりますね。<笑>ひねりちょっと好きですね。まあストレートですね。えーえー、でここれを、うん、えっ、ー、とまあ主題曲として、はい、アルバムということは他にもな何曲ぐらいこう入ってらっしゃる。今回9曲ですね。あそうそう9曲はい。ああでも、うん、あのー。Be my one, be my one. まずこれを聞いていただきたいと思います、はいえー、及川光弘さんで「BeMyOne」どうぞ。
り揺れる奇跡のクリーミースマイルフェアリー君は頼った目に輝くちょっと待ってはしゃぎすぎ Stop it my girl これでれでれしてまたし目やサービス過剰なんじゃないオフィショーダーにとずれちゃうのに消しんぱい聴きいただいたのは、えー、及川木杉宏さんのニューアルバム「BeMyOne」の中から「BeMyOne」でした石井達也のお送りしている「ジェルプレゼンツ・フライングハート」えー、今週は及川光弘さんことミッチーをお迎えしてお送りしておりますはいこれジェルさんの番組なのでゲストの皆さんに聞いてるんですけどもまあ,あの外国ニューヨークに行こうとかね、うん、ちょっとロサンゼルス行こうとか思ったら十何時間乗ってるわけじゃないですか、はい、やっぱりこう俺はとにかく最初からそこまで映画見ちゃうんだよねとか、うん、それからまあ落語聞いちゃうんだよねって人もいるし、うんうんはい、あれから小説をまず読むねみたいなね小説だなあとはもう酒飲むねみたいな人もいるし、ね、ありますねで何派ですかと自分で言うとまあ飲みながら小説を読みで寝るパターンですかね小説って本当に日常であんまり読む時間なくって買ってそのままあの積んであったやつを2つ3つ持って飛行機には乗りますねで最後は結局1冊も読み切らないまんま帰ってくるっていうでそれはもう高校生とか中学生の頃から本読むのは好きだった、うん、本,本ですねはい、うん、じゃああれですね優等生でこう学ランも、うん、なんつうかピシッてこう上までネクタイだか長ランだかしないですけど<笑>いやまあまあ学ランではなかったですけどね普通にスーツネクタイで私立に行っていて、はい、で80年代ですとそのいわゆるワルっていうか、ええ、あのヤンキー文化が、ええ、あの流行ってたんですけど、ええ、そっちではなかったですねああそんな感じにします、ええ、だからその本当に三島由紀夫の、うん、小説読んで読書感想文コンクールで優勝したりそういう、ええまあ、本が好きでしたねなんかミッチーとか言えなくなっちゃういやいやミッチーいいんですよ及川様いやいやいや何言ってるんですかそういう本読んでてそこからほら自分で詩を書き始めて、えー、当然10代の詩なんてね、えー、青臭くてもう恥ずかしいっていうやつですけど、うん、そこから、えー、曲を作るようになりましたね、うん、はいまあそう結構こうそういう感じでまあ本読んで本読んでで大体、うん、いいこう自分でこういろんな世界行ってみて、うん、ここ行ってないんだけど行きたいなみたいな場所ってあります世界でですよね、うんまあ、基本僕ヨーロッパ好きなんですけどもね、うん、ああのとにかく暑いのと、うんえー、不衛生なのが本当に苦手で、うん、ああこれと同じですねあそうですよね多分,多分ウィーンとか北欧とかはまだ行ってないですいいですね,、うん、いいですね北欧なんてね北欧、うん、へえなんかこうそれだけ本が好きで、ええ、でそれするとまあ自分ではそのまあストーリーのある本っていうのは、はい、書こうとは思わないんですかそれがお恥ずかしい話小説家になりたい時期があってでもやっぱりあのワープロで、うん、あのパソコン僕持ってないんですけど普通に手書きパソコン持ってないんですかパソコン持ってないですよ完璧に乗り遅れましたねパソコン、えー、iPad はあるんですけど、えーだあの何か原稿を書くという時いきなり iPad ですね<笑>そうそうで原稿用紙で100枚ぐらい僕書いたんですよあの小説でもねやっぱ恥ずかしくてダメですね憧れはありますけどねその長編小説じゃなくても、うん、あのどっちかというと脚本、はい、脚本書いてみたいという憧れあります脚本いいじゃないですかありますけどもね、えー、ある意味ではこの50を皮切りにできますよ、うん、きっと何かこう挑戦して、うん
もう形から入るんでやっぱこうまず着物着て描きたいですねやっぱ白いシャツにセーターを巻かないとダメですか、ね、あそっちですか<笑><笑>なるほどね<笑>やってるみたいな高いところから入ってくる感じですよね<笑>バブリーな<笑>バブリーな感じで<笑><笑>やってほしいな、はいえー、さてあのーはいえー、お知らせなんですけども、はい、大川光弘ワンマンショーツアーという2020、はいえー、ソウルトラベラーソウルトラベラーこれが4月の4日土曜日埼玉三郷市文化会館大ホール16公演、えー、のツアーなんですけども7月まで、えーうん、これはまあこの新しいアルバムを引っ提げてっていうことなんですよねそうですね、はい、これ聞いてきてくれないとぜひぜひもう分からないよっていう感じですよね、うん、まあ基本ダンスチューンばっかりなので、えええー、会場はもうにぎにぎしく、うんはい、ハッピーな空間になると思います、うん、いいですねなんかハッピーっていう一言で済まそうとハッピーがそうですねいいですよ,いいいいですよ、ね、なんかいろんなこと言う人多いもん、ね、これはこう文学的なみたいなあのいろんな照明とか演出、ええたところでお客様がハッピーになって帰ってもらわないと何の商売だかなっていうところはありますね、はい、ああやっぱり商売と思ってんだどっかそうですねああ、うん、冷たいな冷たい<笑>まだ突き詰めればめてどうすんだって<笑>ねえ,、まあ、ねえ,ねえでもサービスです確かにね、うん、そうだよねそしたらお金もらってんだからね,ねえサービスあるもんだってはっきり言って行、ね、ってね、えー、こんな野郎何考えてるんだよってなんか喋れよみたいなねあ,ありますね思っちゃう時ありますもんね MC は得意な方なので、えー、そこでなんとか空気持ってきますねやっぱり5曲ぐらい聴いたら飽きちゃってるからねまあこれ正直そうですよねおいで,でなんか「どうも」とかっつって一言言って「うん、じゃあ次の曲」みたいなあありますありまますすバラ」とかっつって「バラ」とかやってられても<笑>なんでバラなんでバラをそれを<笑><笑>正直なあるな、うん、だそういったところでは米米、うん、クラブは本当に勉強になってましたね、はあうん、コンサートで、はい、こういうことは俺最低限ここだけは大事にしたいんだっていうあその、はいまあ、いろんなコンサートをやったにしても、ええええ、ここだけはね動かしたくないんだよねっていう場所ってどこですかいや正直えっ、ー、とバラードですかねあでそこだけなんですよあの,あのストイックなというか、えーえー、とちょっと歯が浮くようなメッセージをしっかりと短めの MC で、はい、メッセージをそこだけ伝えるんですけど、はい、あとはもうずっとふざけたり自虐ギャグバラードは確かにそういうの大事ですよねまあ正直バラードばっかりは自分のためにありますねはあ、うん、自分が酔ってないとバラードってダメでしょ、うん、ダメですね自分に酔ってないとお客さんに通じないですよね多分うん、そうだと思う俺なんかもう、うん、バラードの歌ってるとなんか「俺世界一じゃない?」みたいなそういうやつ思っちゃいますもん俺<笑>なんかムービングライトが集まってきちゃうやつ<笑>そうそうそう,<笑>もうライトが全部俺にしてみたいなね<笑>熱くていいからみたいなね,ねありますよね、うん、うっとりしますねえ泣いちゃったりなんかして泣いちゃったりしますねたまにあいいですね、えー、そこもやっぱり役者の部分もあるね、えー、その辺はだからどんどんやっぱオーバーになってきて、うんまあ、歌ってよりもシャンソンになってきますよねああシャンソン,シャン,ソンもうメロディーにお芝居を乗っけてる感じあ,、まあ、あそこばっかりお客様に付き合っていただいてそうあなたは私の中に入るのよ<笑>いやそんな歌はないあないっすか<笑><笑>でもまあ確かにねそうさて、えー、そんな及川さんのソウルトラベラーなんですけど、はい、16個やって、うん、でなんかこうあるんですか自分でこう例えば僕なんかもまあ2日とか続く時もあるじゃないですか、うんうん、2日3日、はいはい、でそういう時って「喉いっちゃうわ」みたいなこともあるでしょありますねでも喉って本当に気にして神経質になってると何もできなくなっちゃうからあえてあんま気にしないですね加湿器はガンガンかけますけど、えー、気にしてるじゃないですか何を加湿器をつけてる加湿器は一応つけてる用意する人大変だと思いますホテルでホテルで、えー、ホテルで<笑>ホテルでねめちゃめちゃになったんやけど<笑><笑>あとやっぱもうテンションを下げたくないので、えー、終演後はあのみんなで集まって食事ですねメンバー集まってうち仲はよくってですね、えー、あの強制参加じゃないのになぜか全員みんなちょっと打ち上げっていうか、うん、あの飲んで食べてそれだって、うん、みんな嫌でも来ますよはいだっその中心人物が「み、え、ん、ー、行こうよ」って言って,って言ったらね「嫌で,でも」ってちょっと疲れてるけど「こう行こうかな」とかって。<笑>もう俺かは言ってんだからしょうがないだろうなんつって一番盛り上げてるのフッシーですよああね、うん、口割りがね<笑>そう
ですか<笑>ええー、あのー、とにかくこれ公式ホームページの方で及川さんのソウルトラベラーの家の詳細はね、うんあのーはい、あの見ていただきたいと思いますけども、はい、さてあのお話まだまだしていきたいんですけど来週はちょっとあの及川さんの生い立ち、はい、及川さんの生い立ちって言わないでくださいけど生い立ちさんみたいな小さい頃のねお話とかちょっとさせていただけたら嬉しいなと思いますま,、えー、また来週も引き続きよろしくお願いいたします,しますえー、ゲストは及川光弘さんでしたありがとうございましたチャオ改めましてこんにちは石井達也ですジャイルプレゼンツフライングハートこの番組は僕とリスナーのあなたと旅気分を楽しもうという番組です、えー、今週も、えー、先週に引き続き、えー、及川光弘さんことミッチーをお迎えしてお送りいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさてあのー先週ちょっと、うん、あの学生時代のちょっとしたねなんかこう、はい、あの読書青年だったみたいな、まあまあまあ、生意気な,生意気な、えー、話してまして、えーえー、なんか小池嬉しいなと思いながら聞いてたんですけど<笑>今回ちょもうちょっと小さい時の、えーうん、まあその例えば小学校3年生ぐらいの,ほうほうほうあのミッチーはどんなだったんだろうなと思ってちょっと気になりますよね小学校3年生って限定されたら、えーえー、初恋前ですね早かったですね初恋前と初恋後ってもう大きく人間変わりません3年生でえっとね 4, 4年ですね初恋は4年生でもう、うん、だから3年生の時はまだロボットロボットって結婚とか意識してたんですかしてませんよ、ね、してないしてないよねそれはそうだよねそれはそうだね、えー、びっくりですよそんなのね、うん、あのあれですかねあの歌を歌いたいっていうよりも、うん、役者さんになりたいっていうのが先だったんですそれともえーとね、えどっちが先かっていうのは本当に曖昧で、うんまあ、当然その町内のカラオケ大会みたいなああ、はい、その子どもの部で優勝するとかそういうのはあったじゃないですか、ええ、あとは学校の学芸会で、はいえー、常に主演とかああそういう成功体験の積み重ねですかねで中学生になって演劇部に入るんですよ、うん、で中学から高校卒業するまで演劇部、うんでその演劇部が先生の影響なのか、うん、歌ったり踊ったり大体先生なんですよね影響そう先生がやっぱりそういう系統に属している先生がいると、うん、そういう部活ができたりねしますけどねで歌って踊ってやってたらバンドに誘われるわけですよ中学3年生ででそこからもうロックバンドを普通にやってだから演劇部とバンド活動をうん、大学卒業するまでずっと一緒にやってた感じですええー、最初にやった音楽っていうのは、うん、ジャンルで言ったらどの辺の感じだったんですかもうね学生のバンドですからシンプルなハードロックですよああ80年代、えー、とボーイが流行る前ああそうかそうかボーイが流行る前ってあのー、ジャパンハードロック、うん、アースシェイカーとかええー、そういうやつですねでボーイ流行ったらもうみんなボーイやるしでだけど僕は MTV とかテレビで見てて、えー、マイケル・ジャクソンが好きで、えーえー、そのうちプリンスにやられて、えー、でもやっぱファンクに行っちゃったんだよ、まあ、かっこよかったですねかっこよかったですねしょうがないね、えー、バンドはボーイとかロックをやってるんですけどあのプリンスプリンスっていう感じでしたね、まあ、ここまで音楽を中心にやってきてても、えー、やっぱりちょっと役者としての自分っていうのもバッと捨てれることはできないんだっていう何かがあるんだありますそれは何かというと、うん、歌だけをやってると、うん、及川光弘の世界だけになってしまって、はあ、飽きてくるて飽きちゃうんだどうですかいやどうですかって飽き,飽きちゃう飽きちゃうショックだと思うよ買った人は<笑>そういう意味じゃなくてだから、えー、毎年ね全国ツアーやったり、はい、毎年のようにアルバム作るんですけど、えー、その及川光弘じゃないものになりたいという、えー、変身願望ですかね言ってみれば。そういうのって、うん、ミュージシャンはないかもないかもしれないあ、うん、まあ他の人にからしてみたら、うん、及川光秀のその活動範囲っていうのは、ええ、ちょっと尋常じゃない広さを持ってるなとは思うと思いますよ、はい、きっとあのそう言ってもらうこと多いんですけど、うん、だ結局僕休んでないんですで特に音楽って、うん、まあざっくり言っちゃうと趣味性が高い大体はっきり言ってさどっちかやめなきゃいけないみたいなこと多いじゃんそうですよねでそれをもう結構あの突き抜けてやってる感じがするからいやそれはすごいなと思いますよねラッキーですねだってやっぱレコーディングとか苦痛じゃないんだもの
ぶっちゃけ本当趣味であの実益になってるからすごくファンが大好きですああそれそうだよね<笑>ファンに愛してもらってるんですよね愛してる,してる、うん、ああファンのことがハニーなんですよベイベーですあベイベー、うんあの大阪ベイビーって言うんですよね言うんですよ、えー、八王子ベイビーで俺もなんかあのミッチーがベイビーってみんな言ってるから、うん、私たちのこともなんか言ってくださいみたいなと俺の場合ハニーって呼んでるんですよいいじゃないいいじゃないですか<笑>大阪ハニーこんにちはみたいなあいいと思う、えー、真似させてもらってますけどね<笑>、えー、すいません本当にくだらない話で<笑>あのよくそういうなんていうかベテランの中に入ってって舞台はやる、うんうんうん、こうドラマはやるってす,すごいあの根性だなって根性っていうかまあすごい勇気があるなっていうふうには思っちゃいますけどね、うん、まあ基本そのセリフも僕が書いたものじゃないし、うん、監督プロデュースも僕じゃないからすごく失礼な言い方とすれば無責任に参加できるっていう。あうん、参加参,そう参加するっていう感覚ですかね作るっていう感覚でもやっぱりこう、はい、本読んで決めるわけでしょもちろんですやっぱりちょっとこれちょっと違うなみたいなありますそう、うんうんまあ、正直出たいものだけ出てるっていうまあそりゃそうだよね,ね、うん、あのー、まあアルバムを今回「バビーワイ」ワンっていうアルバムをこれが3月の18日に出るんですけども先週この b m y ワンというのは聞いていただいたんですけどもなんかこれちょっと聞いてほしいんだよねみたいなってありますこれはですねまあ本当にどれもオンエアしたいんですけどもしてほしいんですけどまあそれはそうだよねそのバカバカしいえショーアップされた楽曲という意味でこの「ShakeMeDarling」っていうのこれ行ってみたいなと思います。あ、シェイクミーダーリン。歌詞がちょっとひねってあって面白いと。ああ、アイドルオタクの歌なんです。はい、これの歌詞もねよく聞いていただきたいと思います。はい、それでは聞いてください。おいかみすひろさんでシェイクミーダーリン。絶望的ロンリネス。開けてもくれてもしごとさ。働いて働いて。君のグッズに切り締める。「レンジでチンの食事ばかり」「お願い日本と神様をご褒美もくれ」「だからシェイクミダリンシェイクミダリンダリン」「君のライニング最高なんだ」「全力で歌って踊れ」「なんだ隠して」「燃えるパッションダイヤルテンションギラギラ」「この日のために生きてきたのさ」聞いていただいたのは及川光弘さんの、えー、ニューアルバムから「えー、シェイクミーダーリン」です新井田さんのお送りしている「JAL プレゼンツフランハート、えー」今週は及川光弘さんをお迎えしてお送りしておりますえー、みちはあの、うん、多分世界中いろんなとこ行ってるとは思うんですけど、うんはい、なんかこう忘れられない、うん、ここでこんなことあったんだよね失敗話でも構わないしなんか、はいはいえー、ちょっと成功しちゃったみたいな。そう成功しちゃった。成功。つまり、ね、今ちょっと聞き流す、ね。聞き流すとね、ごめんなさい。ええー、ちょっとこう、何を言ってるの。いや、何を言ってるの。<笑>ええー、何かこう、いや、声良かったなみたいな。あ、えっ、ー、と、イタリアに行くと落ち着きますね。ああ、うん、フィレンツェ。僕もイタリア好きなんです。なんですかね、イタリア。イタリア行くと心が落ち着いて、えー、で以前宮脇宏さんに、えー、その前世がイタリア人だったのよって言われて、えー、そういうのがあるらしいですよあ僕も言われましたあみんなに言ってんのかな、うん、<笑><笑><笑>そうそうそう,、えー、そうですかね僕フランス人だってフランス人、えー、ああでもそうってそうって言われるとそう見えてきますよね、えー、なんかね、うん、僕かだから、うんボールもなんかフランス人っぽくやってますよ今だからなるほどどういう意味だからフランス人っぽくこう喋ったなんかしてなるほどええこげこげしゅとはいいかなみたいな何て何てまああの冗談はさておき、はい、そのまあイタリアが好きだってのは分かるんですけども、はい、イタリアの他で例えば、うん、ここもう一回行ってみたいんだよねとかえっとねニューヨークですかねあニューヨークニューヨーク僕一回しか行ったことないんですけどあそ,そうですかはいレコーディングであなんかでも行ってる感じするけどね一回しか行ってないイメージとしてはニューヨーク行って音楽的にもねそうそうそうちょっと行ってる感じはするよねそうそうそうあのやっぱりそう海外のミュージシャンとそのセッションしてレコーディングするっていう初めての体験が、うんはい
、はい、あまりにも感動的で、はい、それもう一回やりたいなとねアメリカ行くと「うん、えっ、ー?」っていう人がやってくれたりしますからねそのスティーブ・ガットとか、うん、オマン・ハキム、えー、ウィル・リーとか、えー、そういうなんか当時お金があったレコード業界にわがまま行ってやらせてもらいましたあれはとても楽しい海外行っちゃうとそんなそんなにね、うん、間に入ってる人が当然取ってるのかもしれないですけどあの気さくにやってくれるんですよ気さくにやってくれますよね、うん、でなんですよアシスタントエンジニアとか普通にホットドッグ食べながら、うん、ケチャップのついた手でパンチインとかしてて、えー、なんだかこういうことかアメリカってっていう感じが楽しかったですよちっともなんか繊細じゃないんですよね繊細じゃないですよ、ねえー、あギターソロの頭消しちゃったみたいなそういうやつでしたね、えー、まあそういうセッションとか好きですうんあのー、なんかえっ、ー、とじゃあなんかちょもうちょっとその制作として行ってみたいなっていう感じはニューヨークってことなのかなそうですね、うん、まあ確かにニューヨーク行くと本当いろんなもの見れ,見れるよね、うんなんかこうやんなきゃって気になる<笑>、うんえー、さてというわけで、はい、あのー、コンサートがね、はいえー、ありまして「おいけのみすひろ、えー、ワンマンショーツアー」ということで、はい2020はいえー、ソウルトラベラー、はいえー、これはあのー、4月の4日、えー、土曜日埼玉の、えー、三菱文化会館大ホールから16公演あるんですけども、はいうん、まああのー。本当にひょっとしたらばあのー、本当に最初の方の4月の最初の方なのかな、うんうん、ちょっとなかなかちょっとこのコロナウイルスの問題があるからね,ししらねそ,けどその時はまあ,あのホームページ見ていただいて、はい、だから確認しながら皆さん行っていただきたいと思います、はいえー、僕もどっかであの見させていただきたいええー、もうそれ、えー、もうそっと来てください、えー、緊張するからいえ大丈夫です、まあ、何も言わずに行きますので去年のツアーはね、えー、あれですよえっ、ー、とージェームス小野田さんと、はいはい、徳野さんが、ええ、あのあ見,見に来てくださいましたうんでなんかね言われるんですよ俺も時々演劇力が違うんだよね演劇力か言うんだよね俺に対してなそうなんだ「さよめよ」みたいな<笑><笑>だ俺も必死になって便所で練習したなんかしてあっ、えー、んか悔しいじゃないですかいやいやいやいや、えー、もうなんていうかこうこっちが勉強させていただいたので、ね、いただいたのになんかこう越されてしまった悲しさ<笑>とんでもないですよとんでもないですよもねなんかちょ,ちょっと屈辱的だったんですけど、ね、<笑>言われた時はもうぜひ見に行かせていただきたいと思いますもう行っちゃいますから、はい、大きな声でねああそこもうちょっともうちょっと長くみたいな<笑>邪魔しに来るっていう<笑>あ面白い<笑>さてというわけであの、はい、ぜひともねあの及川さんの公式ホームページの方でこの「ソウルトラベラー」の詳しいことは、はいえー、あの書かれていると思いますので、はい、ぜひあのそれ必ず見ていただいて、はい、あの来てくださいもでもやっぱりなんか、はい、こういう世知辛い、うんまあ、時代になっちゃって、うん、みんなこうなんか。うんどんどんこう自分の家に閉じこもっちゃってね、はい、なってる時に一つだけこう心を開いてくれるって音楽ってそこはいいよねいや素晴らしいですね、えー、本当にパワーになるそこはやっぱりなんかすごくいいこれがこの音楽っていうことに携わっててよかったなっていうのは思うでしょやっぱり思いますよやっぱりもう聴覚刺激ではあるんだけど、うん、ときめきとかさ、うん、希望とかそのエネルギーになりますよね,ね、はい、まああのー楽しいコンサートをぜひ、はい、あの見せていただきたいと思いますよろしくお願いしますこの俺ねこれ一曲この「バラ色の人生」っていう、うん、すごいよくこういう題名恥ずかしくなくつけられますね、うん、全然僕恥ずかしくないんですよ恥ずかしくないんですかこれそうピザのセリフバラ色の人生ですよ最高です最高だった、うん、だってこれサビアだって超ロマンティックっていう歌詞ですからねうわ超って言っちゃうんですねすごい超ロマンティックうわこれちょっと聞きたいですしかもこれ一番最後に入ってますからね、はい、あの東京オリンピックの閉会式で歌うつもりで作りました、うん、<笑>ああそ,そういう、ね、そうずうずしいとかもしい誘われてもないっていう誘われてもないのに言っちゃうってこともあったんですけどいいなこれなイメージえー、いいですよね、はいまあまあ、とにかくあの、まあ、ミッチーの,あのなんていうかな雰囲気というかって、はい、常にこうなんかこう、うん、霧のような人ですよね霧、うん、なんかこうつかめるようでつかめないみたいなはあなるほどなんかそういうのいいなと思うんですよね汗臭くないっていうああそうですね
、ありがとうございます感じはねすごくなんかこういいとこ行ってるなみたいな感じはしてましたけどねありがとうございます、えー、さて皆さんもあのコンサート、えー、行ってみてくださいさてあの2週間にわたりまして、はい、あのいろいろ楽しいお話ありがとうございました、はいえー、及川光弘さんでございましたありがとうございましたありがとうございました